আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমরা নতুন আরেকটা লাইভ ক্লাস নিয়ে আজকে চলে আসছি অনেক দিন পর সবাই কেমন আছেন আমাদেরকে জয়েন করা মাত্র একটু কমেন্ট করে জানাবেন কে কোন জায়গা থেকে আজকে লাইভ ক্লাসটাতে জয়েন করছেন আমরা ভেরি সুন ক্লাসটা স্টার্ট করে দিব একটু স্টুডেন্টসদের সময় দিচ্ছি যাতে করে তারা একটু জয়েন করে নিতে পারে তারপরে আমরা ক্লাসটা স্টার্ট করব আমি দেখছি ইউটিউবে স্টুডেন্টস আস্তে আস্তে জয়েন করছে ফেসবুকে এখনো জয়েন করেনি সো ফেসবুকে আমরা স্টুডেন্টদেরকে একটু টাইম দিব জয়েন করার জন্য যুক্ত হওয়ার জন্য তারপরে আমরা লাইভ ক্লাসটা স্টার্ট করব অল রাইট আজকে আমরা স্পোকেন ইংলিশের একটা লাইভ ক্লাস করছি এবং আজকে আমরা নতুন নতুন কিছু অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস শেখার চেষ্টা করব অ্যাডভান্স শব্দ শেখার চেষ্টা করব এবং সেগুলো কিভাবে আমরা আমাদের ডেলি লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সেইটাও আজকে আমরা শেখার ট্রাই করব ঠিক আছে আমি দেখছি আহমেদ রাফি সাকিব মঞ্জুর হাসান কানিস ফাতেমা মোসাম্মদ আফসানা মুকসান মুসকান ইসলাম আচ্ছা অনেকেই চলে আসছে একটু সময় দেই সবাইকে জয়েন হওয়ার জন্য এস ডি হালদার মাসরিন মৃদুলা ওকে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তারপর একটু দেখি মায়শা অপূর্ব ইয়ামন হোসেন ইমন হোসেন খাদিজা আহমেদ ওকে সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম যারা যারা সালাম দিচ্ছেন অনেক দিন পরে আজকে লাইভে এসেছি মাঝখানে অনেক দিন দেশের বাহিরে ছিলাম তাই লাইভটা নিতে পারিনি বাট আজ এই উইক থেকেই কিন্তু ইনফ্যাক্ট আজকে থেকেই আমাদের লাইভ ক্লাসগুলো রিজিউম হবে আবারও শুরু হবে সো আশা করি আপনারা সবাই সাথে থাকবেন আমরা আজকে স্পোকেন ইংলিশের একটা লাইভ ক্লাস করছি ইম্পর্টেন্ট কিছু ভোক্যাবুলারি আজকে আমরা শেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে অ্যাডভান্সড কিছু ভোক্যাবুলারি আমরা শেখার ট্রাই করব ওকে সো সবাই যদি রেডি হয়ে থাকেন তাহলে একটু কমেন্ট করবেন যে আমরা রেডি তাহলে আমি ক্লাসটা স্টার্ট করব ইউটিউবে আমি দেখছি অনেক স্টুডেন্টস জয়েন হয়েছে মোহাম্মদ মফিজুল আইভি তারপর দেখছি বাঁধন দাস মিস্টার অন্তর আচ্ছা ওকে ঠিক আছে হৃদয় অনেকে জয়েন করেছে তারেকুল চট্টগ্রাম থেকে অপূর্ব তারপরে তানজিদা বলেছে আপু আপনার ক্লাস করতে চাই তাহলে আজকের ক্লাসটা করে দেখেন আই হোপ ইউ লাইক দ্য ক্লাস ইউটিউবে আমাদের অনেক স্টুডেন্টরা কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছে যে তারা রেডি আচ্ছা শুক্লা আমাদেরকে শুক্লা কর আমাদেরকে ফেসবুকে বলেছে রেডি অল রাইট ঠিক আছে অনেকেই আমাদেরকে জানিয়েছে যে তারা রেডি আমরা এখন ক্লাসটা স্টার্ট করব সো আমরা আজকে ইম্পর্টেন্ট কিছু ভোক্যাবুলারি শেখা ট্রাই করছি ঠিক আছে আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ওয়ার্ডস অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস শেখা ট্রাই করব বাট অ্যাজ অলওয়েজ আমরা কিন্তু প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে ক্লাসটা করার ট্রাই করব আর বিভিন্ন ওয়ার্ডসগুলো প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে সো আমরা তাহলে আর দেরি না করে আজকের ক্লাসটা স্টার্ট করে দেই একদম ফার্স্টে আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছেন দেখেন প্রশ্নটা দেখা যাচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ রেটিসেন্ট হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ রেটিসেন্ট অর্থাৎ রেটিসেন্ট শব্দটার সমার্থক শব্দ বা একই অর্থ বহন করে রেটিসেন্ট শব্দের মতো এমন আরেকটি শব্দ এর মধ্যে কোনটা আউট স্পোকেন রিজার্ভড এক্সট্রোভার্ট নাকি আউট গোয়িং কোনটা হবে কোনটা হবে রেটিসেন্টের সমার্থক শব্দ বা সিনোনেম আমি এখন পর্যন্ত একটাও উত্তর কিন্তু পাই নাই দেখি ইয়েস অনেকে সালাম দিচ্ছে সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা একটু অ্যান্সারটা অ্যান্সারটা চাই যে রেটিসেন্টের সমার্থক শব্দ এর মধ্যে কোনটা ফাইনালি একটা অ্যান্সার পেয়েছি আমাদেরকে জানিয়েছে নিগার সুলতানা উত্তর ডি হবে আচ্ছা শিউলি উত্তর দেনি শুক্লা কর বলেছে অ্যান্সার বি হবে মাহমুদ অ্যাপেল বলেছে উত্তর বি হবে খাদিজ আহমেদ বলেছে বি হৃদয় আহমেদ বলেছে বি তারেক রহমান বলেছে সরি ও উত্তর দেননি ও জাস্ট হাই লিখেছে আচ্ছা সামির সূচনা বলেছে এক্সট্রোভার্ট অর্থাৎ অপশান সি আচ্ছা ওকে ইউটিউব স্টুডেন্টদের কি অবস্থা একটু দেখি অপূর্ব ঠাকুর বলেছে ডি মঞ্জুর বলেছে বি মুন্তাহা জাহান বলেছে রিজার্ভ বাট রিজার্ভের বানানটা ভুল করেছে সো আমরা কিন্তু অ্যান্সারটা ধরবো না রিজার্ভের বানান ভুল হয়েছে রেহনুমা তাবাসুম বলেছে ওয়ান বি সাকিব বলেছে বি মিস্টার অন্তর বলেছে ডি মুন্তাহা জাহান বলেছে বি আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখে নেই তাড়াতাড়ি যেটার উত্তরটা কি হবে এখানে কিন্তু রেটিসেন্টের সমার্থক শব্দ বা সিনোনিমটা আমাদেরকে বলতে বলা হয়েছে রাইট সো রেটিসেন্ট কথাটার অর্থ কিন্তু 
রেটিসেন্ট ওয়ার্ডটার মিনিং হচ্ছে যে অল্প কথাবার্তা বলে যে খুব একটা বেশি টকেটিভ না একটু চুপচাপ প্রকৃতির একটু ইন্ট্রোভার্ট প্রকৃতির তাই রেটিসেন্টের সিনোনিম বা সমার্থক শব্দ হবে রিজার্ভড রিজার্ভ ঠিক আছে রিজার্ভ কথাটার অর্থ কিন্তু হচ্ছে যে একটু অল্প কথাবার্তা বলে একটু চুপচাপ থাকে রিজার্ভ রেডিসেন্টের অর্থ কিন্তু একই যে যে একটু চুপচাপ থাকে আউট স্পোকেন এক্সট্রোভার্ট আউট গোয়িং এগুলো সবগুলোই কিন্তু হচ্ছে যে অনেক মিশুক অনেক কথা বলে অনেক মানুষজনের সাথে এঙ্গেজ করে রিজার্ভ না অনেক কথাবার্তা বলে অনেক মিশতে পারে এক্সট্রোভার্ট আউট স্পোকেন আউট গোয়িং একটাও কিন্তু রেটিসেন্টের সমার্থক শব্দ না আচ্ছা নেক্সটটা দেখি হোয়াট ইজ দ্য সিনেম অফ সিক্রেট সিক্রেট যে ওয়ার্ডটা আছে এই ওয়ার্ডটার সমার্থক শব্দ বা সিনোনেম কোনটা হবে সিক্রেট ওপেন ফেমাস অনেক সহজ এটা এটা ইজিলি অনেকগুলো অপশন আমরা চাইলে কাট আউট করে রুল আউট করে দিতে পারবো রুল আউট করে দেওয়ার পরে আমরা কোনটা সঠিক উত্তর বের করতে পারবো সো ওপেন ফেমাস পাবলিক নাকি ফ্ল্যান্ডস্টাইন কোনটা হবে এটা অনেক ইজি বিকজ তিনটা অপশন অনেক ইজিলি এখানে এলিমিনেট করে দেওয়া যায় আচ্ছা মুর্তুজ আহমেদ বলেছে ডি মাহরুফা ইসলাম বলেছে ডি খাদিজ আহমেদ বলেছে ডি নাজমুন নাহার বলেছে ডি সামিউল ইসলাম বলেছে ডি হবে মোসাম্মুদ আফসানা বলেছে ডি ফারহান রাহাত বলেছে ডি অপূর্ব বলেছে ডি অন্তর বলেছে ডি সবাই এটা পাচ্ছে সবাই এটা পাচ্ছে কারণ এখানে তিনটা অপশন এমন অপশন আছে যেটা কোনোভাবেই সঠিক উত্তর হতে পারে না তাই আমরা ওটাকে এলিমিনেট করে মোটামুটি কারেক্ট আনসারটা বের করতে পারছি এটার সঠিক উত্তর হচ্ছে ডি ক্ল্যান্ডস্টাইন ক্ল্যান্ডস্টাইন শব্দটার অর্থ হচ্ছে গোপনীয় বা একটু সিক্রেট ধরেন একটা ক্ল্যান্ডস্টাইন হোম অর্থাৎ একটা সিক্রেট বাসা যে বাসা সম্পর্কে কেউ জানে না বা ক্ল্যান্ডস্টাইন ইনফরমেশন অর্থাৎ একটা সিক্রেটিভ ইনফরমেশন তো চিন্তা করেন এখানে কিন্তু ওপেন ফেমাস পাবলিক তিনটার একটাও কাছাকাছিও ধারের কাছেও কিন্তু সঠিক উত্তর নয় রাইট তো এই তিনটাকে আমরা এলিমিনেট করেও বলতে পারি ক্ল্যান্ডস্টাইন ক্ল্যান্ডস্টাইন কিন্তু যথেষ্ট অ্যাডভান্সড একটা ওয়ার্ড আমরা সিক্রেট না বলে যে সকল পরিস্থিতিতে সিক্রেট আমরা ইউজ করতে চাই সেই সকল পরিস্থিতিতে সেন্টেন্স মাথায় রেখে বা কন্টেক্সট মাথায় রেখে অফকোর্স ক্ল্যান্ডস্টাইন ওয়ার্ডটাও ইউজ করতে পারি টু মিন দ্য সেম থিং যে জিনিসটা গোপনীয় বা একটা সিক্রেটিভ কোনো কিছু নিয়ে আপনি হয়তো বা কথা বলছেন আচ্ছা নেক্সটটা দেখি নেক্সটটাতে কি বলেছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ কন্টিনিউয়াস আচ্ছা কন্টিনিউয়াস ওয়ার্ডটার বিপরীত শব্দের কথা বলা হয়েছে অ্যান্টোনিমের কথা বলা হয়েছে আমরা দেখি তো এখানে কি আছে ইন্টারমিটেন্ট ইন্টারমিটেন্ট সিমলেস সিমলেস এন্ডলেস নাকি অন গোয়িং এন্ডলেস নাকি অন গোয়িং কন্টিনিউয়াস মানে একদম চলমান আন ইন্টারাপ্টেড বোঝানোর জন্য এর মধ্যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি এটার অপোজিট বোঝানোর জন্য না ভুল বলেছি কন্টিনিউয়াসের অ্যান্টোনিম বা বিপরীত শব্দ বা বিপরীত অর্থ রাখে কোন শব্দটা আর দেখি তো এখানে কি বলেছে চারুলতা চারু বলেছে এ হবে স্বামীর বলেছে স্বামীর সূচনা বলেছে আচ্ছা ওনার উত্তরটা খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল নীলুফার জাহান বলেছে ডি তাইরিন পিয়া বলেছে এ কৃতিকা সোফিয়া বলেছে এ সাবিহা জান্নাত সাবা বলেছে বি জাহিদ নিশাদ বলেছে বি ইউটিউবের স্টুডেন্টদের মধ্যে রেহনুমা তাবাসুম বলেছে এ আই বি সি দীপ্ত সি মোহাম্মদ মিশ্র অন্তর সি মুমিন আহমেদ সি আমরা একটু দেখে নেই তাহলে এটার উত্তরটা কি হতে পারে দ্য আনসার ইজ ইন্টারমিটেন্ট 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 শব্দটার অর্থ হচ্ছে একটা কাজ যখন থেমে 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 হয় ঠিক আছে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং কথাটা দেখবেন অনেক যারা স্বাস্থ্য সচেতন তাদের মধ্যে খুবই চলে এটা ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং কথাটার অর্থ হচ্ছে দেখেন আপনি দিনের মধ্যে হয়তো বা আধ ঘন্টা বা ষোলো ঘন্টা খাবেন না তারপরে আপনি আবার খাবেন যে হয়তো আধ ঘন্টা দশ ঘন্টা বাকি থাকে ওই টাইমটাতে আপনি খাবেন আবারও পরের দিন আপনি কিছুক্ষণ ফাস্ট করবেন আবার কিছুক্ষণ খাবেন কিছুক্ষণ ফাস্ট করবেন কিছুক্ষণ খাবেন তো এই জিনিসটা কিন্তু থামছে কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে না রাইট ফাস্ট করছেন থামছেন খাচ্ছেন আবার ফাস্ট করছেন থামছেন খাচ্ছেন সো ইন্টারমিডিয়েট শব্দটার অর্থও কিন্তু হচ্ছে এটাই যে যেই জিনিসটা কন্টিনিউয়াস না থেমে 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 হচ্ছে সো অফকোর্স কন্টিনিউয়াসের অপোজিট হবে তাহলে ইন্টারমিডিয়েট সিমলেস কথাটার অর্থ হচ্ছে কিন্তু একদম ধরেন 
এক টানে কোনো কিছু যখন হতে থাকে একদম কোনো ইন্টারাপশন ছাড়া সিমলেস এন্ডলেসেরও কথা হচ্ছে যেটা অন্ত নাই অন্তহীন অনগোয়িং চলমান তো সবগুলোই কিন্তু কন্টিনিউয়াসের সাথে অর্থটা একটু একটু হলেও মিলে যায় বাট ইন্টারমিডিয়েন্টের কিন্তু একদমই মিলে না সো আপনারা ইন্টারমিডিয়েন্ট ওয়ার্ডটা কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ইউজ করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে একটা কাজ যখন থেমে থেমে হয় ইন্টারমিডিয়েন্ট ওয়ার্ডটা কিন্তু তখন ইউজ করা যায় অল রাইট আই হোপ আমরা সবাই বুঝতে পারছি আমরা নেক্সট সাথে চলে যাই হোয়াট ইজ দ্য সিনেম অফ মিস্টিরিয়াস হোয়াট ইজ দ্য সিনেম অফ মিস্টিরিয়াস মিস্টিরিয়াস রহস্যময় এটার সমার্থক শব্দ এর মধ্যে কোনটা হতে পারে শ্যালো ট্রান্সপেরেন্ট এনিগম্যাটিক নাকি অপশন এ এবং সি দুটোই সঠিক মিস্টিরিয়াসের সিনোনিম বা সমার্থক শব্দ খুঁজে বের করতে হবে রাইট রিয়াস খান বলেছে ভেরি ইউজফুল ওয়ার্ড থ্যাংক ইউ সায়েম হক তানভীর দীপু বলেছে উত্তর ডি জাহিদ নিশাদ বলেছে সি আরাফাতুল বলেছে সি নরিন আক্তার বলেছে ডি আচ্ছা ফারহান রাহাত বলেছে ডি শুক্লা বলেছে বি যা আচ্ছা ঠিক আছে ইউটিউবের স্টুডেন্ট দেখি মনোয়ার বলেছে ডি মিস্টার অন্তর বলেছে বি শুভ বলেছে সি আই ভি বি রেহনুমা তাবাসুম বলেছে সি ওকে ঠিক আছে আমরা তাহলে দেখে নিই এটার অ্যান্সারটা কি মনে রাখতে হবে এখানে আমাদেরকে বলেছে মিস্টিরিয়াসের সিনোনেম বা সমার্থক শব্দ তো মিস্টিরিয়াসের সিনোনেম হচ্ছে এনিগম্যাটিক 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 শব্দটার অর্থও কিন্তু এটা যে একটু রহস্যময় সবাই হয়তো বা একদম স্পষ্টভাবে কিছু একটা যখন জানে না কিছুটা রহস্যের মধ্যে থাকে তখন আমরা এনিগম্যাটিক ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি জাস্ট লাইক মিস্টিরিয়াস ঠিক আছে শ্যালো ট্রান্সপেরেন্ট এগুলো একটাও কিন্তু ডিরেক্টলি মিস্টিরিয়াসের সিনোনিম হিসেবে আপনি কখনো ব্যবহার করতে পারবেন না ঠিক আছে সো নেক্সট টাইম আপনারা কোনো কিছু রহস্যময় বলতে চাচ্ছেন মিস্টিরিয়াস তো ডেফিনেটলি ইউজ করতে পারেন একটু অ্যাডভান্স ইউজ কোনো ওয়ার্ড ইউজ করতে চাইলে ডেফিনেটলি এনিগম্যাটিকও ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে আমরা নেক্সটটা দেখি আমরা নেক্সটটা দেখি চলো হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ ফুলিশ ফুলিশ শব্দটার অ্যান্টোনিম কি হতে পারে ওয়াইজ সেগেশিয়াস ডাম নাকি অপশান এ এবং বি দুটোই এখানে আমাদেরকে বলেছে ফুলিশ শব্দটার অ্যান্টোনিম বিপরীত শব্দ ঠিক আছে সো বিপরীত শব্দ ফুলিশের বিপরীত শব্দ কোনটা হবে ওয়াইজ সেগেশিয়াস ডাম নাকি এ এবং বি কোনটা হতে পারে অপার রয় মুগ্ধ বলেছে বি সিয়াম হোসেন বলেছে সি অনিক হোসেন বলেছে এ শারমিলা দেব বলেছে সি মিশকাত মিশু বলেছে বি আচ্ছা ধনঞ্জয় বলেছে ফাইভ এ হবে আর রেহনুমা তবসুম বলেছে ফাইভ ডি হবে আয়ুব হোসেন বলেছে এ দীপ্ত বলেছে সি ওকে আই ভি বলেছে সি আমরা একটু দেখে নেই এটার অ্যান্সারটা কি হতে পারে অ্যান্সারটা কি হবে অ্যান্সার ইজ এ অ্যান্ড বি অ্যান্সার ইজ এ অ্যান্ড বি ঠিক আছে সো এখানে আমাদেরকে বলেছে ফুলিশের বিপরীত শব্দ ফুলিশ মানে হচ্ছে একটু গাধা একটু সিলি স্টুপেন সো ফুলিশের সিনোনিম অ্যান্টোনিম বা বিপরীত শব্দ কি হতে পারে ওয়াইজ যে অনেক বুদ্ধিমান সো ওয়াইজ হতে পারে অথবা সেগেশিয়াস হতে পারে সেগেশিয়াসের অর্থ কিন্তু হচ্ছে যে অনেক বুদ্ধিমান ঠিক আছে যে অনেক ওয়াইজ অল রাইট সেগুলো কিন্তু আমরা আমাদের ডেইলি লাইফে ইউজ করার চেষ্টা করব আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ পার্নিশিয়াস পার্নিশিয়াসের অ্যান্টোনিম বা বিপরীত শব্দ কোনটা হতে পারে বেনিফিশিয়াল ডিস্ট্রাকটিভ হার্মফুল নাকি হার্টফুল এখানেও কিন্তু অপশনগুলো খুবই অবভিয়াস আমরা যদি কয়েকটাকে একটু স্মার্টলি এলিমিনেট করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু গ্যাস করা পসিবল যে পার্নিশিয়াসের অ্যান্টোনিম বা বিপরীত শব্দ এর মধ্যে কোনটা হতে পারে ঠিক আছে আমরা একটু দেখি কি বলছে সবাই আসমা মনি সুমাইয়া বলেছে এ হবে আবির হাসান সাব্বির বলেছে সি হবে অনিক হোসেন বলেছে সি হবে অদিতি সাহা বলেছে এ হবে উত্তর তাসনিম নোবা বলেছে এ অন্তর বলেছে এ আয়ুব হোসেন বলেছে এ এম দাদুল হক বলেছে এ রেহনুমা তাবাসুম বলেছে এ অপূর্ব ঠাকুর বলেছে বি আমরা দেখে নেই এটার অ্যান্সারটা কি হতে পারে 
the answer is beneficial the answer is beneficial pernicious er ortho hocche dangerous ba khotikor kono ekta jinish jetar of course antonym ba biporit shobdo hobe beneficial jeta onek labjonok ba onek helpful advantages thik ache destructive harmful hurtful shobguloi kintu pernicious er synonym howar moto but antonym howar moto kintu noy next ate jai what is the synonym of apathetic what is the synonym of apathetic apathetic er samarthok shobdo ba synonym er moddhe kon ta hote pare enthusiastic indifferent exuberant naki excited apathetic er synonym ba samarthok shobdo kintu amader ke bolte hobe right so ke parbe shobar age ektu dekhi samrat islam boleche uttor b hobe আচ্ছা তাজরিন পিয়া প্রিয়া বলেছে বি অনন্যা বলেছে এ নাবিল বলেছে আচ্ছা নাবিলের উত্তরটা হয় নাই রিক্কা সাহা বলেছে সি অপূর্ব ঠাকুর সি তাসনিম নোভা সি আয়ু হোসেন এ দীপ্ত এ মিশ্র অন্তর এ হাসান বলেছে বি সাবরিনা চৈতি বলেছে সি আচ্ছা এক সাগর শীল রাহুল বলেছে ইনডিফারেন্ট আচ্ছা ইনডিফারেন্স লিখেছে ও যদি আমাদের অপশনে ইনডিফারেন্ট দেওয়া আমরা একটু দেখি এর অ্যানসার কি সিনোনিম অফ অ্যাপাথেটিক ইজ অপশন বি ইনডিফারেন্ট অপশন বি ইনডিফারেন্ট ইনডিফারেন্ট বা অ্যাপাথেটিকের অর্থ হচ্ছে যে খুব একটা বেশি কোনো কিছু নিয়ে কেয়ার করে না যার কোনো কিছু নিয়ে খুব একটা বেশি যায় আসে না সে হচ্ছে ইনডিফারেন্ট সে হচ্ছে অ্যাপাথেটিক সে কিন্তু ইম্প্যাসিভও হইতে পারে ঠিক আছে বাট এনথুজিয়াস্টিক এক্সাইটেড এক্সুবারেন্ট সব কিছুরই কিন্তু অর্থ হচ্ছে যে সে অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস নিয়ে অনেক এক্সাইটেড বা সে অনেক ইন্টারেস্টেড রাইট ইনডিফারেন্ট বা অ্যাপাথেটিকে হচ্ছে কিন্তু মেইন অর্থ যে সে ইন্টারেস্টেডই না কোনো একটা জিনিস নিয়ে সে একেবারে কোনো কিছুতে কিছু তার যায় আসে না আচ্ছা নেক্সটটা দেখি হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ অ্যাবান্ডেন্ট অ্যাবান্ডেন্ট ওয়ার্ড তার অ্যান্টোনিম বা বিপরীত শব্দ বলতে বলেছে abundant ample plentiful luxuriant naki scarce kon ta hote pare abundant er antonym somrat islam boleche a tairin pia boleche d hasan mahmud mahim boleche d um, আচ্ছা অনন্যা বলেছে এ অনেক হোসেন বলেছে এ মায়সা বলেছে আপু ডি হবে আচ্ছা আই বি ইউটিউবে বলেছে ডি দীপ্ত বলেছে বি ইয়ানুজ্জামান হাসিব বলেছে বি বিস্ট বাংলা মেক বলেছে এ সিদ্দিক সিদ্দিক বলেছে ডি আমরা একটু দেখে নেই অ্যান্সারটা কি হতে পারে স্কার্স অ্যাবান্ডেন্ট শব্দটার অর্থ যদি আমরা জেনে থাকি তাহলে এটার অর্থ কিন্তু হচ্ছে যেটা এমন একটা জিনিস যেটা অনেক পরিমাণে আছে অনেক আছে অ্যাবান্ডেন্ট এক্সেসে আছে সো এটার অপোজিট কিন্তু হতে হবে এমন একটা শব্দ উইচ মিন্স যে একটা জিনিসের অনেক কমতি আছে ডেফিসিয়েন্সি আছে শর্টেজ আছে সো এখানে কিন্তু আমাদেরকে স্কার্স বলতে হবে অ্যাজ অ্যান অ্যান্টোনিম অফ অ্যাবান্ডেন্ট নট অ্যাম্পল অ্যাম্পল মানে হচ্ছে অনেক কিছু একটা জিনিস অনেক পরিমাণে থাকা প্লেন্টিফুলও মানে হচ্ছে কিন্তু একটা জিনিস অনেক পরিমাণে থাকা দরকারের চেয়ে অনেক বেশি আছে লাকজুরিয়েন্টের অর্থ তো আসলে কাছাকাছিও না এরও অর্থ হচ্ছে যে একটা জিনিস যখন প্লেন্টিফুল থাকে সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টোনিম হিসেবে কোনোভাবেই কাজ করবে না অ্যাবান্ডেন্টের ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ পার্সিস্টেন্ট পার্সিস্টেন্ট শব্দটার সিনোনিম এর মধ্যে কোনটা আচ্ছা পার্সিস্টেন্ট শব্দটার সিনোনিম এর মধ্যে কোনটা আচ্ছা কুইটিং ইনকনসিস্টেন্ট ইনডিফারেন্ট নাকি ডিটারমিন কোনটা হতে পারে একটু দেখি সাগর শীল বলেছে ডিটারমিন নাবিল বলেছে সি আবির হাসান বলেছে এ আচ্ছা মায়সা হোসেন বলেছে ডি মহিবুল্লাহ শৌফ বলেছে সি এমদাদুল বলেছে ডি দীপ্ত ডি সি বলেছে সরি অ্যানিমে বলেছে সি আচ্ছা 
ঠিক আছে আমরা একটু দেখে নেই পারসিস্টেন্টের সমার্থক শব্দ কোনটা ডিটারমিন পারসিস্টেন্ট হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যে যাকে আপনি যদি কখনো পারসিস্টেন্ট ডাকেন এর অর্থ হচ্ছে যে একটা কাজের পিছনে লেগে থাকা কঠোর পরিশ্রম করে যাওয়া একদম লেগে থাকা সেটার পিছনে সো এর পারসিস্টেন্টের সিনোনিমও কিন্তু ডিটারমিনড হবে ডিটারমিনডের অর্থ কিন্তু এটাই যে একটা জিনিসের প্রতি একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে একদম লেগে থাকা ঠিক আছে একদম ডিটারমিনড হয়ে থাকা কুইটিং মানে তো একটা কাজ ছেড়ে দেওয়া ইনকনসিস্টেন্ট মানে হচ্ছে একদম পারসিস্টেন্টের অপোজিট ইনকনসিস্টেন্টের অর্থ হচ্ছে যে এই ভালো এই খারাপ এই অনেক কাজ করে এই আলসে হয়ে যায় সো ইনকনসিস্টেন্ট ওর মধ্যে কোনো কনসিস্টেন্সি নাই আর ইনডিফারেন্ট আমরা একটু আগেও কিন্তু শিখেছি ইনডিফারেন্টের অর্থ হচ্ছে যে কোনো একটা জিনিস নিয়ে কিছু একটা খুব একটা বেশি কেয়ার করে না তার খুব একটা বেশি কিছু যায় আসে না ঠিক আছে ইনডিফারেন্ট আচ্ছা তারপর দেখি তো কি বলেছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ ইনোভেটিভ হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ ইনোভেটিভ ইনোভেটিভের বিপরীত শব্দ কনভেনশনাল কনভেনশনাল ইনভেন্টিভ ক্রিয়েটিভ না কি অরিজিনাল আমাদেরকে এখানে কি বলতে হবে ইনোভেটিভের অ্যান্টোনিম ইনোভেটিভের অ্যান্টোনিম তো দেখি তো কি অবস্থা নাবিল বলেছে বি স্বামীর সূচনা বলেছে বি সামিনা আক্তার বলেছে ডি অপার রয় মুগ্ধ বলেছে এ আফনান মুস্তাকিম বলেছে এ সাগর বলেছে কনভেনশনাল ফাহিমা বলেছে বি আচ্ছা মইনুদ্দিন বলেছে বি তাসনিম নোবা বলেছে ডি অপূর্ব ঠাকুর বলেছে সি আমরা একটু দেখে নেই এখানে অ্যান্সারটা কি হতে পারে কনভেনশনাল ঠিক আছে অপশন এ সো বেসিকলি এখানে ইনোভেটিভ বলতে ক্রিয়েটিভ কাজ বোঝানো হচ্ছে বা ইনোভেটিভ বলতে মনে হচ্ছে একটু নতুনত্ব আছে একটু নতুন কোনো উপায়ে কিছু একটা করা হয়েছে সেটা মিন করা হচ্ছে সো কনভেনশনালের অর্থ কিন্তু হচ্ছে ট্রেডিশনাল কনভেনশনালের অর্থ হচ্ছে ট্রেডিশনাল মানে নতুনত্বের কিছু নাই অনেক দিন যাবৎ যেভাবে হয়ে আসছে সেভাবেই কাজটা হয়ে আসতেছে সো এখানে কিন্তু নতুনত্বের কিছু নাই ইনভেন্টিভ ক্রিয়েটিভ দুটোই কিন্তু ইনোভেটিভের সিনোনিম হতে পারে বাট অ্যান্টোনিম হতে পারে না আর অরিজিনাল তো আসলে অর্থে টু ডিফারেন্ট অরিজিনাল হচ্ছে যে অরিজিনালের যেমন আবার অপোজিট অন্য হতে পারে ফেইক হতে পারে ইনোথেন্টিক হতে পারে সো অরিজিনালের সাথে কিন্তু ইনোভেটিভের সিনোনিম অ্যান্টোনিমের মতো সম্পর্ক ঠিক নাই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা নেক্সটাতে চলে যাই হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ প্রমিনেন্ট প্রমিনেন্ট শব্দটার বিপরীত শব্দ বা অ্যান্টোনিম কোনটা হতে পারে রিমার্কেবল রিমার্কেবল নোট ওয়ার্দি এক্সেপশনাল নাকি ইউজুয়াল রিমার্কেবল নোট ওয়ার্দি এক্সেপশনাল নাকি ইউজুয়াল প্রমিনেন্টের অ্যান্টোনিম অ্যান্টোনিম বিপরীত শব্দ আয়মান অ্যাসপেক্ট বলেছে উত্তর ডি সোমা কবির বলেছে এ তাসকেরা বেগম বলেছে বি রঞ্জিত সরকার বলেছে ডি আরাফাত বলেছে এ শান্ত দে বলেছে ডি তাসনিম নোভা বলেছে ডি মইনুদ্দিন বলেছে ডি আমরা একটু দেখে নিই এটার অ্যান্সারটা কি হতে পারে প্রমিনেন্টের অ্যান্টোনিম হচ্ছে ইউজুয়াল আচ্ছা প্রমিনেন্টের এক্স্যাক্ট অ্যান্টোনিম কিন্তু ইউজুয়াল একদম যে হবে তা কিন্তু না বাট এই যে লিস্ট অফ ওয়ার্ডস আছে এই লিস্ট অফ ওয়ার্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাইকলি অ্যান্টোনিম প্রমিনেন্টের হচ্ছে ইউজুয়াল কারণ প্রমিনেন্ট কথাটার অর্থই হচ্ছে যে একটু বিশেষ একটু স্পেশাল একটু এক্সেপশনাল রিমার্কেবল সো এক্সেপশনাল রিমার্কেবল নোট ওয়ার্দি সবগুলোই কিন্তু প্রমিনেন্টের সিনোনিমের মতো কাজ করতে পারবে অ্যান্টোনিমের মতো কাজ করতে পারবে না একমাত্র ইউজুয়াল ওয়ার্ডটা এখানে আছে যেই ওয়ার্ডটা এখানে কিছুটা হলেও প্রমিনেন্টের সাথে অ্যান্টোনিম অ্যান্টোনিমের সম্পর্ক রাখে বিকজ প্রমিনেন্ট মানেই হচ্ছে কিন্তু সে ইউজুয়াল না এই ব্যক্তি বা এই জিনিসটা হচ্ছে খুবই রিমার্কেবল সেটার অপোজিট হবে সামথিং লাইক ইউজুয়াল বলতে পারেন ঠিক আছে সো সমস্যা নেই এই লিস্টের মধ্যে ইউজুয়াল ইজ আ গুড অ্যান্টোনিম অফ প্রমিনেন্ট তারপর দেখি হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ এলোকুয়েন্ট এলোকুয়েন্ট শব্দটার সমার্থক শব্দ বা সিনোনিম এর মধ্যে কোনটা হতে পারে হেজিটেন্ট আনভোকাল ইন আর্টিকুলেট ইন আর্টিকুলেট নাকি আর্টিকুলেট কোনটা সিনোনিম অফ এলোকুয়েন্ট এলোকুয়েন্ট শব্দটার অর্থ কিন্তু হচ্ছে যে অনেক সুন্দর করে কথা বলতে পারে অনেক গুছিয়ে অনেক পারসুয়েসিভলি কথা বলতে পারে ঠিক আছে নাবিল বলেছে উত্তর সি মাসুম বিল্লা বলেছে বি লিজা বলেছে এ আচ্ছা বিরণ বিজয় বলেছে বি অপার রয় মুগ্ধ বলেছে ডি আরাফাত বলেছে সি 
মইনুদ্দিন বলেছে ডি এমদাদুল হক বলেছে ডি অপূর্ব ঠাকুর উত্তর দেনায় আচ্ছা ডি বলেছে আচ্ছা আমরা দেখে নেই এটার অ্যানসারটা কি হতে পারে এটার অ্যানসারটা হচ্ছে আর্টিকুলেট এলোকুয়েন্ট মানে হচ্ছে যে অনেক গুছিয়ে কথা বলতে পারে আর্টিকুলেটের মানেও কিন্তু হচ্ছে যে অনেক গুছিয়ে কথা বলতে পারে ঠিক আছে হেজিটেন্ট মানে হচ্ছে যে অনেক আমতামতা করে খুব একটা বেশি কনফিডেন্স না আনভোকাল মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু নিয়ে কথাবার্তা তেমন একটা বলে না ইন আর্টিকুলেট হচ্ছে যে কথা বলে বাট কি বলে সেটা বোঝা যায় না ইন আর্টিকুলেট আর আর্টিকুলেট হচ্ছে আর্টিকুলেট অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে অর্থ হচ্ছে যে যে অনেক গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ মেটিকুলাস হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ মেটিকুলাস মেটিকুলাস শব্দটার সমার্থক শব্দ এর মধ্যে কোনটা স্লপি হ্যাফ হ্যাজার্ড ডিলিজেন্ট নাকি কেয়ারলেস স্লপি হ্যাফ হ্যাজার্ড ডিলিজেন্ট নাকি কেয়ারলেস এর মধ্যে কোনটা হতে পারে আচ্ছা আয়মান আচ্ছা তামান্না বলেছে সি ফারহান আহমেদ বলেছে সি আখি বলেছে বি অর্ণব বলেছে ডি নাবিল বলেছে এ আয়ু হোসেন বলেছে ডি এমদাদুল বলেছে সি তাসনিম নোভা উত্তর দিয়েছে আচ্ছা আমরা দেখি আব্দুল মালিক এস এম বলেছে সি এ আচ্ছা তারপর দেখি সোমা কাবির বলেছে সি আমরা একটু অ্যান্সারটা দেখে নেই দ্য আনসার ইস সি ডেলিজেন্ট সো মেটিকুলাস শব্দটার অর্থ কিন্তু হচ্ছে যে অনেক ডিটেলসে গিয়ে কাজ করে একদম খুঁটি নাটি বের করে খুব কেয়ারফুলি সে কাজ করে ডিলিজেন্টের অর্থও কিন্তু সিমিলার যে অনেক লেগে থাকে অনেক পেশেন্টলি অনেক ডেপথে গিয়ে কাজ করে স্লপি হ্যাফ হাজার কেয়ারলেস তিনটারই অর্থ হচ্ছে খুব একটা যত্নে যে কাজগুলো করা হয় না অযত্নে কাজ করা হয় হ্যাফ ভেলা ফেলা করে কাজ করা হয় সো স্লপি হ্যাফ হাজার কেয়ারলেস এগুলো একটাও কিন্তু মেটিকুলাসের সিনোনিম হওয়ার মতো না মেটিকুলাসের সিনোনিম হওয়ার মতো না ঠিক আছে আই হোপ আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা পরবর্তীটাতে চলে যাই দেখি হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ এসোটেরিক হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ এসোটেরিক এসোটেরিক ওয়ার্ডটার সমার্থক শব্দ ওপেন ওয়েল নোন নোন নাকি আর কেইন কোনটা হবে এসোটেরিক এসোটেরিকের সমার্থক শব্দ সিহাব মুন বলেছে অপশন এ ঠিক আছে ওমর ফারুক বলেছে সি অদ্রিকা রয় বলেছে ডি আখি তামান্না বলেছে ডি সারিয়ার নাহিদ বলেছে ডি শামসুল হক বলেছে এ মইনুদ্দিন সি এমদাদুল হক ডি আমরা একটু দেখে নেই অ্যান্সারটা কি হতে পারে অ্যান্সারটা কি হতে পারে এটা এসোটেরিকের অর্থ আমরা জানি এসোটেরিক কথাটার অর্থ হচ্ছে একটা পিস অফ ইনফরমেশন যদি খুব ছোট গ্রুপ অফ মানুষের জন্য ইন্ডিকেট করে হয় বা শুধুর ছোট গ্রুপ অফ মানুষের জন্য রেলেভেন্ট হয় গণ মানুষ হয়তো বা সেটা বুঝতে পারবে না সেটা হচ্ছে এসোটেরিক সো আর কেইনের অর্থও কিন্তু সিমিলার ওপেন ওয়েল নোন নোন এগুলো সবগুলোই হচ্ছে যেগুলো সবার মধ্যে উন্মুক্ত সবাই জানে ওয়েল নোন একটা ব্যাপার সেটা নিশ্চয়ই এসোটেরিকের সিনোনেম হতে পারবে না ঠিক আছে এসোটেরিকের অর্থই কিন্তু হচ্ছে যে এমন একটা পিস অফ ইনফরমেশন বা এমন একটা তথ্য যেটা খুব লিমিটেড গ্রুপ অফ পিপলদের জন্য পিপলদের জন্য রেলেভেন্ট ঠিক আছে গণ মানুষের জন্য কিন্তু রেলেভেন্ট না আচ্ছা এরপর আমরা চলে আসলাম আমাদের আজকের ক্লাসের কিন্তু লাস্ট কোয়েশ্চেনে হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ ডাউটফুল ডাউটফুলের সমার্থক শব্দ বা সিনোনিম এর মধ্যে কোনটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার ডুবিয়াস সার্টেন নাকি শিওর ক্লিয়ার ডুবিয়াস সার্টেন নাকি শিওর ডাউটফুল ডাউটফুলের সিনোনিম আখি তামান্না বলেছে সি সারিয়ার নাহিদ বলেছে সি আফনান বলেছে ডি জোৎসনা বলেছে বি অদিতি শাহ বলেছে ডুবিয়াস শামসুল হক বলেছে ডুবিয়াস অপূর্ব বলেছে এ ইমদাদুল হক বলেছে বি আই বি বলেছে ডি হাসনাউল হুসনা সমাপ্তি বলেছে বি ফারহান আহমেদ বলেছে বি মায়শা হোসেন বলেছে বি হবে অ্যান্সার সামিউল আমিন বলেছে বি আবিদুল ইসলাম অয়ন বলেছে এ মাহফুজা কবির বলেছে বি সাফি রহমান বলেছে বি চলো আমরা তাহলে দেখে নেই যেখানে সঠিক উত্তরটা কি আমাদের এখানে বলা হয়েছে ডাউটফুলের সমার্থক শব্দটা বের করতে রাইট ডাউটফুলের সমার্থক শব্দ হচ্ছে ডুবিয়াস 
সন্দেহ জনক ডুবিয়াস ঠিক আছে ক্লিয়ার সার্টেন শিওর সবগুলোই কিন্তু ডাউটফুলের কাইন্ড অফ বিপরীত শব্দের মতো ক্লিয়ার মানে হচ্ছে যে জিনিসটা স্পষ্ট সার্টেন মানে হচ্ছে যে জিনিসটা একদম নিশ্চিত শিওরও মানে হচ্ছে যে জিনিসটা একদম নিশ্চিত ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু একটাও ডাউটফুলের সমার্থক শব্দের মতো কাজ করছে না রাদার বিপরীত শব্দের মতো হইলেও কাজ করলেও করতে পারে তো এটার এক্সাক্ট সমার্থক শব্দ বা সিম সিনোনিম হতে পারে হচ্ছে ডুবিয়াস দুটোরই অর্থ ডাউটফুল ডুবিয়াস দুটোরই অর্থ হচ্ছে এমন একটা কাজ যেটা সন্দেহজনক ঠিক আছে অনিশ্চিত অল রাইট ঠিক আছে আজকের মতো কিন্তু আমাদের ক্লাসটা একদম শেষ হয়ে গিয়েছে আজকে আমরা যেই ক্লাস যেই শব্দগুলো শিখেছি আমার আপনাদের কাছে কিন্তু অনুরোধ থাকবে যে আমরা আজকে যতগুলো ওয়ার্ডস শিখেছি সবগুলো ওয়ার্ডস যাতে আমরা কোথাও লিখে রাখি এবং দৈনন্দিন জীবনে একটু সেন্টেন্সের মাধ্যমে প্র্যাকটিস করি বিকজ প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু আমাদের এই ওয়ার্ডসগুলো কখনোই মনে থাকবে না ঠিক আছে সো আই হোপ যে ইউ গাইস উইল অল প্র্যাকটিস এর আর সবার সাথে আগামী ক্লাসে আবারও দেখা হবে আমরা সানডে টিউসডে সন্ধ্যা সাতটার সময় ক্লাসটা করে থাকি সো নেক্সট টিউসডেতে আমার ক্লাস আছে গ্রামারের উপর সো সেই ক্লাসটাতে সবার সাথে দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কিন্তু এর আগে আমরা বলে দিই আজকে আমরা ভুল ইউটিউব চ্যানেলে লাইভ আসছি ইউটিউবের অনেক স্টুডেন্টরা আমাদেরকে কমেন্টে জানিয়েছে যে কোন ইউটিউব চ্যানেলে আমরা আজকে লাইভে আছি সো দুঃখজনক আজকে আমরা টেন মিনিট স্কুলের মেইন ইউটিউব চ্যানেলের পরিবর্তে টেন মিনিট স্কুলের অ্যাডমিশনসের ইউটিউব চ্যানেলে চলে আসছি অ্যাডমিশনের স্টুডেন্টদের জন্য আজকে ক্লাসটা খুব একটা বেশি রেলেভেন্ট না বাট অফকোর্স ভোক্যাবুলারি যদি কিছুটা হইলেও আমাদের জানা থাকে তাহলে এর অ্যাডমিশন আমাদেরকে কিছুটা হলেও হেল্প করবে বাট অ্যাডমিশনের স্টুডেন্টরা যারা যারা আজকে দেখেছো লাইভ ক্লাসটা এই চ্যানেল থেকে তোমরা নেক্সট টিউসডের গ্রামার এই আগামী টিউসডের গ্রামার ক্লাসটা থেকে ডেফিনেটলি অনেক অনেক উপকার পাবে তো সেই লাইফটা কিন্তু আবার টেন মিনিট স্কুলের মেইন পেজেই হবে তো সেখানে তোমরা দেখতে পাবে আমার পেজেও থাকবে টেন মিনিট স্কুলের মেইন ইউটিউব চ্যানেলে থাকবে তো সেখান থেকে দেখতে পারবে ঠিক আছে তো নেক্সট টিউসডে সন্ধ্যা সাতটার সময় গ্রামারের লাইফ ক্লাস নিয়ে চলে আসবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ